Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es 10 de julio, 10 de julio del 2020 y bueno, pues estamos listos ya los rapidines, parece que pues es viernes, pero pues como que nos da igual porque pues todo sigue más o menos igual de horrible, pero nosotros aquí estamos con ilusión y entusiasmo, trabajando para todos ustedes, para la República Mexicana, para el mundo y sus confines. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Aquí, aquí, este, tratando de eso, me da lo mismo porque mañana es sábado y mañana es domingo no hay mañanera. Y eso, eso es un lujo sí. de la vida. Eso sí, eso sí, pero el lunes vuelve. Ah, así es, así es. Eso sí. Santa Mónica Uribe con su pelo eh, suelto, mostrando Hola. su sensual belleza. Hola, te. <risa> No, pues sí, te ves muy bonita con el pelo suelto. Gracias. Y yo lo Así que quieres tener el pelo suelto. Como Gloria suelto? Trevi, ¿no? ¿Eh? Como Gloria Trevi. Como Gloria Trevi. Este, ¿no? Bueno, bienvenida, Mónica. Gracias. Con el Femme. pelo suelto o sin el pelo suelto. Sí. Gracias. Yo me lo estoy dejando crecer, como ya vieron, y voy a ser como las brujas de Hamlet. Porque ya las señoras de mi edad, cuando se dejan crecer el pelo, asustan. Pero estoy dispuesta, está en una época así, pues para ir con los tiempos, todo horrible. Jaime Guerrero, vamos a darle, Jaime. Bueno, empezamos por una buena noticia. Con la primera lluvia de verano aparecieron en Hermosillo los sapos alucinógenos. La buena noticia es que estos sapos alucinógenos producen una cosa que se llama la molécula de Dios. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Esta molécula de Dios es el alucinógeno natural más potente del mundo. Entonces, para una realidad alucinante, pues nada como los sapos alucinógenos. Pero bueno, ¿por qué alucinante? Porque mientras el presidente en su mañanera celebra su gira, ¿sí? la economía, pues puras malas noticias da. La producción industrial de México cayó 26, 29.63%. Es una caída que no se había repetido desde 1995, o sea, hace 25 años. Y en México, ya lo dijo el Banco de México, se perdieron 12 millones de empleos entre formales e informales, ¿sí? En el, solo en los meses de abril y mayo. Así que aunque sea realidad que no va a ser el, lo de creación del empleo de 2 millones que quiere López Obrador, que no va a poder hacerlo ni con trampas, pues todavía vamos a tener un déficit de 10 millones de empleos. Y, y bueno, pues muchas empresas pues ya cerraron, ya no van a volver a abrir, sus dueños no están en posibilidad de, de crear otras empresas y, las, y hay grandes empresas pues que ya empezaron a ver a dónde se mudan. Si se mudan al sur de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, si se mudan a otro país de América Latina, en fin. Este, pues esas son las noticias mientras se está dando. Hoy el presidente, por supuesto, como era de esperarse, muchos de los que nos escribieron ayer decían, ya van a ver que mañana el presidente va a eh, reivindicar su gira y va a presumirla como la de grandes logros. ¿Sí? Y bueno, pues siguen los elogios, muchos siguen pensando que fue una gran gira, ¿Sí? otros no. Alejandro Ope dice, pues, salió bien, dice, porque se evitaron todos los temas peleagudos. Dice, pues ya, digo, ya solamente el encarnizamiento de Trump podría haber sido eh, eh, el, el motivo de que salía mal, pero pues López Obrador hizo todo lo que Trump quería. No se reunió con, con migrantes, no se reunió con demócratas, no hizo declaraciones independientes a la prensa, no metió temas inconvenientes. Pues dice, pues sí, dice, dice Jope, dice, dice Ope, pues salió bien, dice, porque pues no, no hubo temas. Terribles. Yo les dejo esto. Espérame, el Consejo Coordinador Empresarial dice, le mandó una carta al presidente López Obrador y dice que pues, ellos siguen puestos para pues, ayudar en lo que sea la recuperación y le parece que, que, fueron, que, que fue una, una gira de trabajo muy, muy buena. Bueno, ahora sí lo dejo para que no diga yo. Eh, Mónica. Bueno, eh, lo de la gira. Era evidente que el, la primera mañana era regresando, es decir, hoy, iba a haber autoelogio. Era lo normal, o sea, no, no me pareció nada extraño, incluso hasta me pareció corta y que dejó mucho espacio para la secretaria de Comercio y para Marcelo Ebrard, 
de economía, de economía. Perdón, de economía, de economía. Yo, yo estoy a la antigua, comercio. Sí. Y les dejo tiempo, anodinos de alguna manera, porque bueno, nada más repitieron lo que tenían que repetir, que, que las maravillas del Temec y que fue un gran logro diplomático. Verdaderamente sí creo que están en otro mundo, por lo menos el presidente está dibujándonos una realidad más allá de virtual, porque el país está cayendo literal en muchos sentidos, por lo menos en el económico y en el sanitario, el país está muy mal, y el presidente sigue como, como rayo back, ¿no? Caminando. Y ahora lo moderno sería... Es energizer, energizer. energizer. El conejo Energizer. Pero él es modo Rayovac, porque le gusta <risa> su Entonces, ¿qué dijo? Sustancial, sustancial, nada. Sí me llamó mucho la atención la carta del Consejo Coordinador Empresarial, porque a últimas fechas estaban muy distanciados del presidente. Incluso se decía que Carlos Salazar ya no le caía bien al presidente. O sea, no le caía bien que no fue, ¿verdad? O sea, lo, fue absurdo que el líder de una de las cámaras empresariales más importantes no haya ido con los empresarios. ¿No fue? ¿Qué empresarios fueron? Pues los que, los de medios de comunicación, porque, digo, me parece evidente que haya voces que fueron críticas y ya no lo son, como Ciro Gómez Leiva, que realmente pues sí cambió el discurso como de una manera, pues, radical, pero también hay que tomar en consideración que trabaja en imagen, e imagen es de los Vázquez Rañaldir, entonces, ¿de qué nos extraña? Y entonces, fue, el señor Vázquez Raña fue, a, Vázquez fue invitado. Salir. Fue de los invitados. Entonces, no me extraña, no me extraña, creo que, que el grupo de empresarios que fue con López Obrador, le es profundamente funcional y tuvo a bien eh, llevar a empresarios de los medios de comunicación, que era lo que más le interesaba. Y de esa manera plancharon, con esa integración de comitiva, eh, pues logra lograron... Eh, es pues, que se está enojando Cindy... Por lo la que estás mía. diciendo, porque no, sí, no claro, era, sí, claro. es que no, no solo era por los medios, eran claro, por los que... empresarios favoritos. Claro, pero favoritos. logró planchar la, la, la opinión pública, según ellos la lograron planchar, pero obviamente pues, no la pueden planchar del todo. Hoy en la mañana Alejandro Ope puso en su artículo, que me parece estupendo, creo que es de los mejores que leí hoy, eh, puso en la mesa los temas que no trataron eran como 15. Y evidentemente esos 15 temas, pues no los iban a tratar porque eran espinosos para los dos, tanto para Trump como para López Obrador, porque se iba a ver claramente cómo uno está utilizando al otro con una cuestión electoral y cómo el otro está pues tratando de sacar ventaja aparentemente, de ser utilizado. Pero yo las ventajas realmente no las veo. Las veo para él, para López Obrador como persona, como político, pero no veo ninguna ventaja para México. Porque finalmente Trump sigue en sus 13. ¿Y qué es lo que hicieron los, los republicanos? Entresacaron cachos del discurso de López Obrador en Washington para utilizarlo a favor de la campaña de Trump. O sea, ¿qué más, ¿qué más puede ser? Yo nunca había visto, ni nunca me imaginé que un presidente mexicano se fuera a prestar de esa manera, a hacer un alfil de una campaña que sí le va y sí le viene, pero no es lo suyo. Entonces, es así como, híjole, cada vez que, que celebran el triunfo de, de la visita de López Obrador a Washington, lo único que puedo pensar es, pues le fue lo suficientemente bien porque se controlaron los temas y que haya sido una, un gran logro de la diplomacia mexicana, como también se dijo, ¿no? Era, o sea, era lo normal lo que tenían que hacer, 
no, no le veo lo, lo exageradamente bueno. Sí lograron hacer alguna cosa que fue, pues, pues planchar que, que, que Trump no hablara del muro. Eso, pues sí, pero no se esperaba menos. O sea, no puedes dejar que tu presidente sea pues, re realmente la presa o el objeto de bullying del otro presidente. Pues no. Entonces, la verdad es que pues, la gira y, y todo lo que dijo de la gira el presidente, pues era como ya muy sabido. Ahora, lo que sí me dejó helada es, son sus conceptos históricos. Eso sí, dije, no, no puede ser. Cuando habla de, de la democracia de las 13 colonias, o sea, realmente no, no, o sea, no sabe de lo que está hablando. O cuando dijo que, que siempre se ha visto el norte como referente, perdóneme, señor presidente, pero la mitad de México no veía en Estados Unidos un referente, veía el referente en Europa. Entonces, así como que, híjole, sus lecciones de historia, y cuando sale con la idiotez de que la historia es maestra de vida, de veras, sí me, bueno, pues, sí me da un ataque epiléptico. Bueno, pues es que, digo, es una persona pues que no es muy ilustrada, y eso no tendría nada de malo, porque una persona puede ser inteligente, pero poco ilustrada, y eso es lo menos. Si sabe rodearse, si es inteligente, se sabrá rodear de personas pues que le ayuden, que la asesoren, que le eh, pues sirvan, pues para tener, eh, digamos, si tiene intuición y, e inteligencia, pues para eso son los asesores, ¿verdad?, pero en este caso, pues, miren, el presidente, pues, pobre, está obsesionado con la disque historia de México y se le hace un poco bolas el engrudo, porque ustedes Mucho. recordarán que luego cuando dijo que doña Carmelita, que era la esposa de Benito Juárez, o cosas así, este, pues, digo, sí se le hace un poco bolas el engrudo, porque no ha estudiado lo suficiente. Una vez Jaime decía que en la noche le leían así como a los niños los cuentos, le decían, a ver, ahora vamos a estudiar a Santana, y entonces le leían así como este pues una pequeña historia pues para que más o menos ahí tuviera. Y como no sabe de nada más, o sea, de absolutamente nada más, porque no sabe de literatura, no sabe de cine, no sabe de economía, no sabe de ningún Ni de conocimiento científico, no sabe de música, no sabe de nada, entonces, pues, eh, claro, yo creo que lo que más o menos ahí trata de, de entender, porque es sobre todo memoria, no capacidad de abstracción, pues es de historia y entonces siempre por eso se echa sus rollazos de, de Benito Juárez y de no sé qué y los conservadores y los científicos, que por eso no quiere a la ciencia. Por los científicos de Porfirio Díaz, ¿verdad? Como si no hubieran hecho cosas tan importantes los científicos como la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, pero es que no, 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 pues, digo, no, no. No hicieron no. nada, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, pues ya se sabía lo que iba hoy a decir que había un, sido un éxito y todo. Yo creo que sí fue un éxito para Trump y hay que reconocerlo. Ya sé que pues, aquí las cosas se están leyendo, pues cómo se puede, cómo se puede. Porque también hay que ponerse en el papel pues, de Ciro, o sea, en un medio que el dueño del medio fue invitado a la gira, pues ¿Qué va a decir, verdad? No puede decir otra cosa. Que, que, con la espada de Damocles encima y todos. Pues así es este asunto pues, de la vida, ¿verdad? Es, tampoco puede ser suicida. Eh, yo esperaría una actitud más crítica, pero también para eso se necesita empresarios menos dependientes del de, de gobierno y que tengan más sus ojos puestos en la comercialización con la in iniciativa privada, pero pues eso todavía no sucede mucho en el país. Y más cuando tenemos una iniciativa privada derrotada, porque la carta que escribió el señor, eh, ¿cómo se llama? Salazar, no, Sandor, Carlos Salazar. Salazar Lomelí, pues es una carta de un vencido. O sea, sí. digo, perdón, me da mucha cosa, pero este, yo no le voy a dar ni escrito la carta. Yo creo que entre más te arrastres ante un poderoso, te desprecia más. O sea... Y te patea yo, más. Sí. Hay un libro que les quiero recomendar que es muy viejito. Cuando yo lo leí, me impresionó mucho 
eh, se llama Miedo a la Libertad, de Eric Fromm. Y en este libro eh, explica muy bien la personalidad del autoritario. Desde luego Eric Fromm era judío y se refería sobre todo al caso Hitler, pero vale para cualquier autoritario. Un autoritario siempre es consecuente, obsecuente, lindo y arrastrado con el de arriba. Así son las personalidades autoritarias. Siempre con el superior es lindo, es una persona dócil, no, no, no hace ninguna este, demostración de independencia ni de nada, sino siempre está pues al servicio del poderoso. Y a los de abajo siempre los desprecia, los patea, los ignora, eh, los ve simplemente como instrumentos para obtener sus fines. De veras lean el libro porque eh, releyéndolo, como yo lo he hecho recientemente, te das cuenta de pues, qué parecidos son los populistas eh, pues, a esta personalidad autoritaria que, que tan claramente describió Eric Fromm. Y yo creo que es exactamente eso. Él va y se humilla ante el poderoso y llega aquí y patea al débil. Este, es característico de este tipo de personalidades. Y también este asunto de, de sentirse pues, como elegido, como que él tiene una misión en la vida, una misión frente al pueblo, etc. Pues, todo esto pasa por mucho de este tipo de personalidades narcisistas, decimos ahora, en los años en que escribió Eric Fromm, este libro, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, pues se decían personalidades autoritarias. Entonces, a mí no me extraña eso. Y luego, este, pues hay un artículo de Jorge Castañeda en Nexos Digital, en donde habla de cómo pues, el interés de Trump también no era hablar del muro, no quería hablar del muro, porque lo que le interesa es sumar especialmente a los mexicanos que votan allá, no a los pobres mexicanos indocumentados que no pueden votar y que no tienen jamás interlocución con eh, este, el presidente Trump, ni mucho, ni, o sea, los desprecia también. A él lo que le interesa ahorita es utilizar a los mexicanos que pueden votar allá. Y por eso era tan importante para Trump la visita de Andrés Manuel, porque está en una situación complicada electoralmente hablando, y, y bueno, pues tiene que sumar y un cachito aquí y otro cachito allá y tal. O sea, Trump se portó bien, pero no porque sea su amigo, los tres amigos, este... Trudeau, Trump y, y Andrés Manuel López Obrador. No, es porque simplemente le es útil. Y a Andrés Manuel también le resultó muy útil. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí pasando uno de los peores momentos de la pandemia, muriéndose muchísima gente, contagiándose muchísima gente, porque la situación económica cada vez es peor, porque cada vez hay menos empleo. Y para él, pues ponerse una medallita, que engaña, digamos, a las personas que no están muy enteradas, pues es muy bueno. O sea, ay, me fue con un gran éxito con Trump. Sí, no hablaron de nada, ni sirvió para nada, más que para apoyar a Trump y para que López Obrador tuviera un éxito. Ayer veía yo los resultados del AMLO tracking de consulta Mitowski en El Economista, y realmente era impresionante porque el señor en esta semana subió más de un punto por la visita tan exitosa a Trump. Entonces dices, no, pues sí, está la cosa muy cañona. Jaime. Sí. Eh, habló Marcelo Ebrard de varios temas. Eh, el presidente rechazó la versión aquella de que había cambiado a César Duarte por su visita. Dijo que no pactó el arresto de César Duarte. Eh, Marcelo Ebrard habló de que pues, se siguen los procedimientos para traer a Tomás Herón de Canadá y para traer a César Duarte. Eh, en fin, y serán procesados. A mí me parece bien que sean procesados. Eh, son medallitas que también se va a colgar. Eh, nada más quisiera recordar que el que empezó eh, todo este asunto de César Duarte fue fundamentalmente la hora gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
y eh, el propio presidente Enrique Peña Nieto, no eh, el, el, el ahora presidente López Obrador. Y también quisiera decirles que la mayor cantidad de políticos, de grandes políticos que fueron a dar a prisión por casos de corrupción, ocurrió hasta el momento en el sexenio del presidente eh, Peña Nieto. Digo, es un dato, habrá que analizarlo, pero es un dato interesante. El presidente dijo hoy que los diarios más importantes habían comentado su visita. Yo ayer había dicho que en las ocho columnas, es decir, en las primeras planas de los diarios más importantes, no se comentó su visita. Ambos tenemos razón. El presidente dice, se comentó la visita. Pues sí, algunos en la página 13, otros en la página 3. Es decir, fue tan poco importante para los grandes periódicos que no lo consideraron como, eh, eh, digo, grandes periódicos de Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, que no lo consideraron digno de estar en ocho columnas. Y las crónicas, cuando uno las lee, pues son bastante malas para el presidente. Porque están haciendo, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post, pues la lectura de que fue a servir a una campaña que, como la de eh, Trump, se ha caracterizado por ser racista, por ser eh, pues elitista, y por atacar a una serie de causas que consideran eh, importantes esos periódicos. Entonces, le fue bastante mal, sí, sí es cierto. También hay que decir que, yo, yo he dicho desde hace varios años, que tenemos una democracia muy frágil. O sea, la calidad de nuestra democracia es mala. ¿Por qué digo que es una democracia frágil? Porque nuestras instituciones y leyes son muy frágiles. sí no las respetan, eh, no las respeta en general la gente, pero lo peor es que no las respetan los que están en el poder y en los partidos. ¿sí? Y de alguna manera, pues la actitud de ahora el presidente pues, se ve convalidada porque durante un, muchos años, por ejemplo, el PRD no reconocía cuando perdía a pesar de que los datos estaban ahí, etcétera. Esa democracia frágil hace muy sencillo que un gobierno autoritario como el que tenemos amenace a los medios de comunicación, amenace a los órganos autónomos, y los órganos autónomos no puedan defenderse cabalmente. Tengan que soportar los medios y los órganos autónomos con estoicismo. ¿sí? Y esto te explica... Porque a pesar de que apalean al Consejo Coordinador Empresarial, regresa el Consejo Coordinador, Coordinador, Coordinador Empresarial, regresa y dice, pues aquí estamos, todavía seguimos aquí. ¿Sí? Porque estamos en una democracia frágil en donde el autoritarismo se está volviendo cada vez más el eje. Si los ciudadanos defendiéramos a las instituciones, ¿sí? más allá de que nos digan que, está, que funcionan mal o no, porque... Todas las instituciones de, de humanas funcionan mal. El problema es, ¿vivimos mejor sin ellas? Y la respuesta es no. Con todas sus fallas, yo prefiero al, IN, al INAI, prefiero al INE, prefiero a la Suprema Corte de Justicia, con todas sus fallas. ¿Por qué? Porque si esas instituciones perecen, el autoritarismo gana terreno. Entonces, en fin, por eso me preocupa que... Eh, pues haya, se vean éxitos donde no hay éxitos. Pero más allá de eso, regresemos a otro tema que me parece importante, el COVID que mencionaba Teresa. Miren, la Organización Mundial de la Salud cree que para finales de este año o principios del otro va a haber vacuna. En este sentido, quiero decirles que hay más de 300 proyectos alrededor del mundo que están dedicados a a buscar una vacuna o bien a buscar tratamientos para que las personas que enferman ¿sí? puedan sobrevivir. O sea, en, esas dos, en esos dos campos. Entonces, vamos a suponer que se descubre en el último trimestre de este año o en el primer trimestre del año que viene la vacuna. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo se va a producir y cómo se va a repartir esa vacuna? La Organización Mundial de la Salud está temiendo que la repartición de la vacuna se haga igual que la repartición de todo lo demás. Es decir, 
que favorezca a los países más ricos y a las clases sociales más ricas en desventaja para los países como el nuestro o para las poblaciones ¿sí? más, más pobres y más marginadas. Si ustedes ven, por ejemplo, una tabla de cómo han sido los contagios en Estados Unidos y las muertes, déjenme decirles que hay muchas más muertes de afroamericanos y muchos claro. más contagios de afroamericanos, ¿sí? Pero peor está la situación con los latinos. Están todavía peor, según las estadísticas que hoy se publicaron, que los afroamericanos y, por supuesto, que los blancos. Es decir, la enfermedad también tiene un componente racial, tiene un componente de clase. ¿sí? Por ejemplo, los migrantes indocumentados pues son, están, están todavía más expuestos que los demás. Hoy dijo Marcelo Ebrard que está trabajando con el vicepresidente, pues está bien, de vicepresidente a vicepresidente, el vicepresidente Mike Pence y el vicepresidente Marcelo Ebrard, están trabajando para que cuando se descubra la vacuna, beneficie a toda la región, es decir, a toda la región de Norteamérica. Yo hablo de eso en mi artículo de hoy en El, en el Economista, si quieren échenle un ojo, ¿sí? mi columna se llama Nostalgia del Caviar, y hablo de eso, de que cuando llegue la vacuna, más nos vale que de veras sea cierto lo que está diciendo Marcelo Ebrard, de que vamos a negociar exitosamente que nos llegue la vacuna y que la vacuna no sea cara, porque ya sabemos lo codo que es el presidente López Obrador. ¿sí? No le gusta gastar más que en Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya, entonces y en sus clientelas políticas. ¿sí? Hoy aparece una nota que dice que las personas que más están falleciendo en México, adivine cuáles son, pues las, las personas más pobres. Más pobres ¿sí? claro. Entonces, perdón, esta pandemia se está comportando como todo lo demás, ¿sí? ante un gobierno pues, que simplemente está fuertemente rebasado. En fin, Mónica. Bueno, sí, es, fue un tema hasta donde incluso lo dijo el presidente que el tema de las vacunas fue un tema que trató con el presidente Trump y que quedaron en que en el momento en que ya tengan una vacuna, que suponen, o por lo menos Trump le dijo a López Obrador que sería a fines de este año, pues estaría lista la vacuna también, o sea, le pidió dosis para México. Vamos a ver si eso sucede. Eh, me acaba de llegar información, ahorita lo acabo de ver, de que AstraZeneca parece que la va a tener lista para septiembre. Que esa es una de las vacunas más importantes, pero ahí nos topamos con el problema. Las grandes corporaciones farmacéuticas no van a querer vender, bueno, obviamente la patente no, pero no van a querer vender las dosis a un precio accesible para países como México. Entonces vamos a tener que recurrir a otras vacunas. Hay 300, más o menos, 300 protocolos para, eh, para una vacuna. Es importante que existan estos porque están en diferentes lugares del mundo y, bueno, a ver cuáles, cuáles funcionan. Parece que la de AstraZeneca, que está hecha en coordinación con la Universidad de Oxford, parece ser que ya pasó pues la gran mayoría de las pruebas de, de las pruebas en seres humanos, que es lo importante, porque pues, pueden pasarlas en ratones o en cuyos, y pues no va a funcionar igual en, en, en los seres humanos. Pero los Pero cuyos lo van a celebrar mucho. Exactamente. Los cuyos van a ser muy... Y los ratones no, ver, de Ratolandia, como Mickey Mouse también. también. Lo más como un dato cultural, para que se apruebe un medicamento, se tiene que, apro que probar en cinco especies. La última son los humanos, pero la tiene última, que sí. haber cinco especies que sobrevivan, digamos, eh, aumentando el grado de complejidad de cada especie en cuanto a su sistema inmunológico, condiciones de su cerebro, sistema nervioso, etcétera. Entonces sí se puede tardar mucho, Moni, como tú dices. Oye, Tere, ¿pero son mamíferos nada más en sí. los que se prueba? Okay. Sí, claro, okay. sí, porque, por ejemplo, en los reptiles, pues, tienen características o las aves 
en algún sentido distintas. Por ejemplo, la regeneración de los reptiles, que ya ves que se les corta la cola y luego les crece. Pues es una sí. cosa que nos hace, ojalá tuviéramos eso. Bueno, a mí que me cortaran la cola siempre me caería muy bien, ¿verdad? Pero, este, pero luego se regenera en los reptiles y eso es una de las cosas más asombrosas de la claro. naturaleza. ¿Sí? Imagínate los paralíticos. Se ha estudiado mucho eso, perdón, ya me desvié del tema, pero para que se pudieran regenerar los nervios y pudiera crecer nuevamente, pues este, un miembro que fue pues, destrozado o mutilado. mutilado, sí. Perdón. No, no te preocupes. Bueno, el, el tema es que hay dos opciones y México está jugando una. Eh, la un, bueno, Rusia está comercializando un antiviral que parece que está funcionando bien para, eh, para paliar el, el... No, no es vacuna, obviamente, es como tratamiento para paliar el, el coronavirus. Y bueno, habría que hacer alguno, algún trabajo de, de relación con Rusia. El problema que yo estoy viendo en lo de las vacunas es que México solamente le está apostando a la vacuna o las vacunas que se produzcan en Estados Unidos. Y puede ser que en algún otro lugar, Rusia, China, este, no sé, usted, usted, ahora sí que you name it, puedan generar una vacuna quizá más barata y a la que por constreñimiento del Temec o la relación que está fincando el presidente López Obrador con Estados Unidos, nos, ve, nos veamos constreñidos a solamente comprarles a ellos el número de dosis necesarias. Entonces, me parece hasta peligroso nada más poner los huevos en una sola canasta en este punto, porque creo que se va a necesitar mucho y pues muchas dosis, por lo menos 129 millones de dosis para poder librar el COVID. O sea, no, no, vamos, a lo que voy es que no es posible que solamente nos atengamos a lo que buenamente Estados Unidos nos pueda ayudar y quiera ayudarnos en materia de vacunas. Bueno, pues mira, este, el artículo de Jaime a mí me gustó mucho, lo pueden ver el día de hoy en el periódico El Economista. Eh, ya saben que ahí todos los viernes aparece el texto, el artículo de Jaime Guerrero, y me parece realmente el tema en este momento más importante, porque los países ricos, y esto lo dice Jaime, tratarán de repartir la vacuna pues a sus conciudadanos. Y vamos a empezar a, a ver, desgraciadamente, que va a haber países de primera que van a poder controlar el COVID y países de segunda. Yo ayer vi un reportaje, y aparece también hoy en distintos medios, de un señor de Macuspana, un, un compañero del señor presidente, este, no. pero aparte de, de ver la declaración que él hace, puedes decir, híjole, pues a lo mejor es tardido, es un no sé qué. No, yo vi el reportaje completo y las condiciones médicas en las que está el pequeño eh, hospitalito que hay en Macuspana son de veras, digo... Qué ganas de ser muy rico. Yo, si fuera rica, de veras agarraría un avión, me iría ahí, diría, hay que comprar camas, compremos oxígeno, necesitamos tener, digo, lo indispensable. Ya olvídense de respiradores. O sea, cosas indispensables. Sí. Digo, no hay médicos porque los médicos están todos contagiados. Tienen dos este, pasantes que se quedan en una guardia en la tarde y otro en la noche. O sea, yo, yo nomás lo que digo es... ¿Cómo es posible que esto, pues con cualquier ser humano es terrible teniendo poder y dinero, que, que no tengas la empatía, la solidaridad humana para tratar de ayudar, pero además que sea de tu lugar donde naciste? O sea... Es muy triste. Híjole, si con cualquier ser humano hay que tener solidaridad y empatía, ahora con un cuate que tú conoces, en un pueblo donde tú naciste, donde saliste de ahí con sueños malos o buenos o como sea, 
y ahora que tienes poder y tienes posibilidades, no los ayudas, pues miren, van a decir que hoy amanecí psicoanalítica, cosa bastante terrible porque a mí no me gusta nada de eso. Pero hay una etapa también del desarrollo eh, psicosexual que tiene que ver con, también con el desarrollo y la madurez de un ser humano, que es una etapa que se llama sadicoanal. Y es una etapa en donde, eh, de acuerdo a Freud, a mí me parece Freud luego que hace unas cosas bastante locas, pero este, lo que... Esa, dice, por ejemplo. Esa, pero lo que dice Freud es que el primer control que tenemos los seres humanos es el control de esfínteres. O sea, cuando somos capaces de avisar que queremos ir al baño y no hacernos en los calzones o hacernos pipí, pues es como una muestra de control muy grande que tenemos sobre nuestro, pues nuestra persona, ¿no? Entonces, según Freud, hay personas que se quedan como fijadas, él habla de, en estos términos, en esta etapa. Y estas personas, pues lo que tienen es unas ansias de control terribles, porque lo que quieren es dominar, así como dominaron a sus esfínteres y a su cuerpo, pues dominar el mundo, dominarlo todo. O sea, de acuerdo al punto de vista de Freud, bueno, acuérdense que estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? O sea, cálmense. Sí, sí, sí. Pero, según Freud, lo que pasa con la personalidad autoritaria, con la... No, esto ya lo desarrollan, desarrolló con... en el 20, Teresa. En el 20, ok. En el 20, bueno, no en el 19. Pues te quiero decir pues, que todo eso tiene que ver con una fijación en un estadio de desarrollo que no lograron superar. Entonces, bueno, este, yo simplemente lo que digo es que ahí hay algo, ahí hay algo terrible, ahí hay algo lamentable, ahí hay algo muy inmaduro que pues hace que no haya solidaridad entre algunos seres humanos y las mayorías. Y lo que dice Jaime, vuelvo al artículo, pues es esto de cómo se va a repartir la vacuna si ya la fabricación se ve muy difícil porque tendrían que hacer miles de millones de vacunas, frasquitos, este, eh, jeringas, eh, cajitas, eh, distribuirlo muy complicado y habrá una lista preferencial en donde los más ricos o los más poderosos pues tendrán preferencia para ser vacunados. Y esto me parece lamentable. Y Jaime empieza ahora sí que para empezar... Este, como le hubiera gustado al señor López Obrador, un, un poco hablando de la viruela y qué pasaba con los primeros intentos de lograr eh, pues inmunización o inmunidad este, para que no se siguieran contagiando las personas de viruela. Eh, muy interesante, de veras los recomiendo el artículo. Y yo de también hoy. porque ya lo leí. Sí, no está recomiendo. muy bueno. Y el mío también está muy bueno, porque no nada más el niño va a hablar de su artículo. Exacto, exacto. exacto. También usted hable del suyo. Claro. El mío también está muy bueno. Se trata de las personas indiferentes que ven a los niños con cáncer y que no se apiadan de ellos. Más bien, que no los ven ni los oyen. Que ni los ven ni los oyen, exactamente. Bueno, pues el mío también está muy bueno. ¿eh? ¿Qué exacto. Se creen? A ver, Jaime... <risa> Miren, yo les eh, digo nada más un dato. Estamos eh, ayer 7,280 personas contagiadas más. Ayer en México, 7,280. Estamos a punto de alcanzar al Reino Unido, que es algo escandaloso, ¿sí? Eh, porque en el caso del Reino Unido, Boris Johnson en la primera etapa dijo, no, pues que se contagien todos. Cuando ya empezó a ver los resultados fue cuando se arrepintió. ¿sí? Y en el caso de las personas fallecidas, ayer hubo 730. Ya casi alcanzamos a Italia. Italia fue sorprendida por, por el contagio, por el COVID. Nosotros tuvimos tres meses. Para aquellos que dicen que Italia tiene menos población y el Reino Unido, pues sí, pero se supone que en el Reino Unido fueron irresponsables y el presidente dice que has, han sido muy responsables. Y en Italia fueron sorprendidos porque fue de los primeros países después de China, junto con Irán, que empezó con el contagiadero. ¿sí? Y además recuerden que hay países 
que tienen más población que nosotros, que fueron sorprendidos por la pandemia y tienen menos contagios y menos muertes. Incluso en América Latina, el único país que nos supera en América Latina pues es Brasil. Pero, por ejemplo, Chile tiene más contagios, pero tiene muchas menos muertes. Entonces, algo está haciendo Chile ¿sí? que nosotros no estamos haciendo. Así de simple. Entonces, a mí lo que me parece terrible de todo esto es que el presidente eh, ha logrado convencer a buena parte de la población de que lo que está haciendo está bien, de que la gira estuvo bien, de lo que hace en el COVID está bien. Yo les voy a decir, ustedes tienen todo el derecho a creerlo o no, yo no lo creo. Y no lo creo porque ahí están los datos. Y no lo creo porque la economía sigue cayendo. Entonces, esa parte es realidades, son realidades. Echarle la culpa al pasado, bueno, pues échenle la culpa al pasado. Pero el presidente, me pregunto, después de 18 años de campaña o más, no sabía en qué condiciones iba a recibir el país. Recuerden además que esta debacle económica no empezó con el COVID, ya venía antes. Perdón es. que lo esté reiterando, pero es que la gente dice, ah, es que es el COVID. El presidente ya lo maneja así, íbamos muy bien, ¿sí? Y, y nos cayó la pandemia. No, no íbamos muy bien. Entonces, esta parte, yo todo lo que les digo es, díganselo a las personas, comuníquenselo a las personas, hablemos de realidades y olvídense de los sapos alucinógenos. Y con esto yo terminaría. Moni. Bueno, yo lo que quisiera saber es cuánto tiempo le va a durar esta última cortina de humo a López Obrador para que realmente la gente entienda justo lo que dice Jaime. ¿Cómo es posible que le sigan creyendo cuando es una cortina de humo tras otra cortina de humo y la gente le sigue creyendo? Entonces, lo deseable sería que, que la gente, la sociedad, en su conjunto, que se conoce que habemos, que no debo decir habemos, ¿verdad? Habemos, papá. Habemos, papá, no. O sea, hay gente. Pues aunque sea unos cejotes, aunque no sea papa, pero que, no que sea haya zanahorias. Exacto. Pero el punto es que no se vale en estas circunstancias ser tan crédulo. Porque al final todos estamos en este mismo barco y necesitamos tener un cierto objetivo y una cierta noción de la realidad. Si nos vamos con diferentes realidades, pues no vamos a responder igual a la realidad que sí es. Entonces eso es lo más preocupante. ¿Quién está apoyando y quién está creyendo todo el discurso gubernamental? Yo ahí lo dejo. Oigan, pues yo sí no me quiero despedir el día de hoy sin decir que me parece bien lo que hizo Claudia Sheinbaum, porque sí. a partir de la semana entrante las, eh, los semáforos van a variar de colonia a colonia y me parece una solución muy buena. O sea, ¿por qué colonias? Hoy se dieron a conocer algunas que son las que peor se portan este, entre ellas la Condesa, ¿verdad? La Para Condesa que... y la Roma Norte. O sea, los que pues se no sienten... se supone que allí eran muy disciplinados. Sí, que muy acá, que los hipsters, que los intelectuales, ahí viven. Pero bueno, yo vivo en la Condesa, entonces, este, <risa> pero yo sí, he, yo sí he cumplido todas las medidas sanitarias necesarias. Bueno, pues yo creo que sí, qué bueno que tuvo el valor de salirse sí. de la camisa de fuerza claro. en la que la tenían metida. Sí, y yo, ojalá... yo creo que debió, debió poner rojo toda la ciudad, pero Así me queda es. claro que la presión del gobierno de López Obrador sobre ella o sea, es brutal. Pero entonces me parece que esta solución que tú dices es buena. Es buenísima, parece mía. O sea, es una solución tan buena que yo dije, caray, esto es telepatía, yo le pasé la idea a esta mujer, ¿sí? Así es, así bueno, es, Tere. Nosotros somos testigos. Oigan, pero cuídense, de veras, en buena onda, no salgan el fin de semana, no salgan, no salgan. Bueno, a ver, Jaime, las reclamaciones. A ver, este, yo, yo creo que Bulit, Bulit, eh, en el comentario que ayer hizo, sintetizó bien la mañanera. Les voy a decir lo que ayer nos escribió. Dice, hay que temer la cruda de soberbia de mañana en la mañana, o sea, de hoy. Frasecitas hechas y populismo ordinario. Así fue, Bulit, gracias. Ese fue 
el resumen de la mañanera de hoy, ¿sí? Frasecitas hechas y populismo ordinario. Bueno, Mayé Martínez, fue un éxito porque los vuelos no se retrasaron y porque AMLO se portó bien, habló rápido y no hizo su sonrisa cínica de siempre, esa que te gusta tanto. Te... Fue un éxito porque no entendió lo que le dijeron en privado. Fue un éxito porque pasó migración sin problemas de visa. Sabían que iba a regresar a México. Bueno, fuera que, hubieran que se hubieran quedado con él. Dice Luis Valdés, perfil histórico de los últimos presidentes en México. Vicente Fox, gobierno de pendejadas, así dice. Felipe Calderón, gobierno de violencia y muerte. Peña Nieto, gobierno de corrupción. AMLO, dictadura de todo lo anterior, elevado a la cuarta T. Bueno, ese es el resumen. Jorge Isa Isachi dice, en el caso de la prensa estadounidense, recordemos que Donald Trump está en campaña electoral y los principales medios de comunicación son manejados por la izquierda norteamericana. Por tal razón, no, si vieran que hay unos de derecha, 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 por sí. tal razón no le van a dar protagonismo a Trump, aun cuando el visitante haya sido uno de ellos. Susana Zamora, ya me estoy imaginando mañana la mañanera de este remedo de presidente. Todas las mentiras a los que nos tiene acostumbrados, pero al cuadrado, presumiendo los logros de su mar maravilloso viaje relámpago. Susana Navarro, eso de hablar lento aquí, tengo tres teorías. Primero, quiere adormecer a las personas que lo escuchan como la víbora del libro de la selva. Y lo logra. Bueno, es bueno. Dos, lo logra. está pensando en qué mentira decir o qué va a inventar. Tres, las dos anteriores. Pues sí, sí, es, es buena tu teoría, Susana. Rocío Herbert, qué tranquilidad, sus opiniones son volver a la normalidad después de lo desquiciados que volvieron ayer muchos comunicadores. Oje, es un papel que representa, además en la mañana la cámara enfoca a él, no hay nadie más y se engolosina escuchando su propia voz, ya que cuando sale a su eterna campaña también suele hablar así de rápido, solo que con voz machillona. Eso es cierto. No, pues es que Luis también Lino. es la hora. Porque amanece, pues así, medio, pues, digo, viene de la gran junta de seguridad, que a veces eran las 4 de la que, mañana. Que yo insisto que se la podrían cocol, ahorrar. ¿eh? Anda con su cocol y su gorrito a esa hora. Así es. Y luego, pues ya, está pues medio sí. dormidito todavía y no se duerme. Todavía, eso, todavía. Sí. sí, es cierto. Eh, José Luis Grimaldo, triste realidad del país con ese desgobierno de cuarta. A ver, otro, dice. Susana de Navarro, de acuerdo con Jaime, los comentarios dicen que los comentarios dicen que fue un triunfo. Hello, ¿en dónde estuvo el triunfo? ¿Y qué el discurso de lo más conciliador? ¿En dónde estuvo lo conciliador? Decir no que nunca cuente. nos ha tratado mal. La verdad yo no entiendo estos comentarios Ay, bueno. de conocedores. Clara Consuelo, Luna Rodríguez, no tiene ni, ni idea de los protocolos y formas de vestir. Berta Vidal, Jaime, ¿acaso no sabes o te imaginas que los medios están comprados por el gobierno? Pues comprados no, pero los medios, pues yo digo que tienen temor de, 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 de... O sea, por eso lo que decía, la fragilidad de las instituciones en México. Pues es que son en fin. concesiones, digo. Así es. Y ellos se enojan es. como se enojó Maduro y Chávez. Y, y el, adiós concesiones. Digo, imagínate en Cuba, la CMQ de La Habana era un emporio de medios de comunicación importantísima. Tal, y llegó Fidel y les dijo, hasta la vista, baby. Y lo mismo Así. en Venezuela. Sí, son los intereses de, de los propios concesionarios. O sea, no no claro. se van a dejar, no van a dejar el negocio por decir cosas que son ciertas, pero no les sí. Y menos en donde intervinieron ellos. Claro. Este, Andrés Molina, hola Tere, buenas tardes. Ya volvió el Yeta viejo falso. Ya no se acuerda de su libro Oye Trump. No se atrevió a nada. Salió un reportaje en el que decían que las placas del Yeta, del famoso Ay. Yeta blanco, eran, eran de otro automóvil y que se las habían sobrepuesto. No sé en qué terminó ese lío, pero pues es fuerte la, la, el, el señalamiento. ¿eh? La presunción de que sea un coche, pues, o... Con placas falsas. Robado, placas falsas, y que lo tenga el presidente, pues sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, te veo triste, dice, el doble K fue un mono de laboratorio de Trump. Arturo Reyes Barrón, no. en las mañaneras habla pausado para marear a sus seguidores y mantener a la expectativa de la prensa. <risa> eh, Rosenone 11, véanlo por el lado amable. Ahora, ¿quién es su mejor amigo, Maduro o Trump? Se le va a enojar el bigotón y todos los amigos del Foro de Puebla. No, porque son los tres iguales. Sí. Van a terminar siendo amigos, los tres amigos. Amigos. 
Sí, sí ya van a... Sí, sí. Marco Antonio Flores García dice, cada día creemos que ya lo vimos todo, pero el señor Peje no tiene límites. Sí, no tiene límites. Sí. Dice Astrea HTT1. Hola, rapidines, espero que estén bien y qué bueno que pudieran descansar un día, eh, que sus mentes se quemen por ver la mañanera. La verdad, la visita fue innecesaria. Ningún medio en Estados Unidos le importó, sí. ya que están inmersos en su guerra civil cultural. Así Solo en es. México se le dio más importancia de lo que debería. Es verdaderamente insensato ir a sobajarse con él después de que en su, campaña, en su campaña se la pasó maldiciendo a México y el resto de América Latina. Pero claro, el, al Vaticano y a España les manda una carta para que se disculpen por la conquista de México. Era tan fácil aplicar la de Trudeau y políticamente declinar su información. Pero los peje zombies solo verán en grande, presidente AMLO les tapa la boca a quienes le pronosticaban un fracaso, como dice Germán Martínez en entrevista con Grupo Fórmula. Pero así es la 4T, se ponen medallas de su ineptitud. Jorge García, saludos desde... Salty York, Rapidines, bueno, saludos hasta Salty York, ¿sí? Gerardo Soriana, en USA como indocumentado trabajas en los puestos más pesados y que se gana menos, pagas impuestos y no tienes derecho ni al seguro de, ni al des, desempleo, ni a una jubilación, eh, pero los, los eh, impuestos te los descuentan, es más, ni a una mendiga, ni a una mendiga licencia de manejo porque Obrador no peleó estos los derechos esenciales de un trabajador, pero carabanea con sombrero ajeno al decir que los trabajadores en USA mandan muchas remesas. Yo creo que ya nos vamos. Tiempo, este, perdón, ya sí me excedí sí, demasiado. Ya. Gracias sí. a todos los comentarios. Este, Mónica, gracias, Teresa, gracias, y ahí viene su anuncio. Aquí está Protector. Oigan, pero les quiero dar una noticia. Fíjense que a partir de la semana entrante, Protector crece. Y ahora va a, vende, va a vender también cubrebocas, oxímetros, que son muy importantes para ver cómo está tu nivel de oxigenación en sangre. Termómetros de esos de láser que no hacen daño. Pues, digo, nomás les encanta crear terrorismo este, médico. Y van a vender una serie de eh, equipos así para la casa digamos, importantes para la salud. Entonces, la semana entrante les tengo noticias de eso, pero mientras tanto, aquí está Protector. Si van a salir el fin de semana, no salgan en buena onda, no vayan a los malls, síguelo. Ahora yo digo, ¿a qué van? ¿Al gastadero? ¿De veras creen que estamos como para andar gastando? Pues mejor quedémonos en la casa, nada como Netflix, Netflix. Netflix, Netflix. Netflix. La careta es así, este. ¿Y cómo dirá que... este Prime? De, ¿Dirá prime? Prime, 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 sí, prime muy bonito, muy bonito. Para el prime time. Bueno, Moni. Adiós. Nos vemos el lunes, gracias. Mónica. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Teresita, Yo, vale. No pierdan la fe, hijos míos, no la pierdan. <risa>